ஹாய் குட்டீஸ் வாங்க இன்றைக்கான டாபிக் போகலாம் இன்றைக்கி பார்ட் டூ பார்க்க போகிறோம் பார்ட் டூ பார்ட் டூ ஒன் ஏற்கனவே நான் போட்டிருக்கேன் பார்க்காதவங்க கண்டிப்பாக போய் பார்த்துருங்க இல்லை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதோடய லிங்க் என்னால் இப்போதைக்கு தர முடியாது ஏன்னா என்கிட்ட சிஸ்டம் கிடையாது நான் வந்து மொபைலில் தான் எடுத்துகிட்ருக்கேன் அதனால் என்னால் லிங்க் உங்களுக்கு வந்து பாஸ் பண்ணுறது கஷ்டம் நீங்கள் வந்து நான் வந்து அதை வந்து நான் ஒரே பிளேலிஸ்ட்டில் போட்டு வைக்கிறேன் நீங்கள் பிளேஸில் பிளேலிஸ்ட்டில் எடுத்து எடுத்து பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா வாங்க டக்கு டக்குன்னு நம்ம டாப்பிக்குள்ளே போனால் இது வந்து செகண்ட் பார்ட் ஃபஸ்ட் நம்ம ஃபஸ்ட் பார்ட் நான் ஏற்கனவே போட்டிருந்தேன் அதில் என்னென்ன போடுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லிவிங் வேர்ல்டு பற்றி போட்டிருந்தேன் லிவிங் வேர்ல்டு வந்து நாலு கேட்டகரிஸ் இருக்குது வாட் ஆர் த லிவிங் ஆர்கானிசம் டைவர்சிட்டி இன் லிவிங் ஆர்கானிசம் டெக்ஸனாமியல் கேட்டகரிஸ் டெக்ஸனாமிக் ஆட்ஸ் இதெல்லாம் பற்றி பார்த்துட்டு இருந்தோம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதில் என்ன பார்த்தோம் பார்ட் ஒன்ல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் லைஃப்னா என்ன லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ்னா என்ன அதே மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ்னா என்ன க்ரோத் ரீப்ரொடக்ஷன் மெட்டபாலிசம் அப்புறம் வந்து செல்லுலர் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கான்சியஸ்னஸ் இதை பற்றிலாம் டீட்டெயிலாக நம்ம பார்த்தோம் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து டைவர்சிட்டி இன் லிவிங் ஆர்கனைசம்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டைவர்சிட்டி இன் லிவிங் ஆர்கனைசம்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த நம்பர் அண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனிசம் ப்ரெசன்ஸ் இன் இயர்த் ரெஃபர் டு பயோ டைவர்சிட்டி அதாவது பார்த்திங்கன்னா இந்த உல டைவர்சிட்டின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலே பிரிவினைன்னு எடுத்துக்கிறோம் நம்ம சரிங்களா டைவர்சிட்டி இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியா ஒரு டைவர்சிட்டி கண்ட்ரி அப்படின்னு ஏன் சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா மக்கள் பலவிதமான மக்கள் இருக்காங்க பல மொழி பேசுகிற மக்கள் இருக்காங்க ஹைட்டு கூட்டை கலராக இருக்காங்க கருப்பாக இருக்காங்க இந்த மாதிரி நிறைய பிரிவினைகள் இருக்குது அதாவது டைவர்சிட்டின்னு சொல்கிறோம் அப்போ ஏன் இதில் வந்து இங்கே டைவர்சிட்டின்னு சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா உயிரினங்களில் ஏன் டைவர்சிட்டின்னு சொல்கிறாங்க பறவைகள் இருக்குது பறவைகள் எப்படி இருக்குது குட்டியாக இருக்குது அதை விட குட்டியாக இன்செக்ட் இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா மரங்கள் வந்து ரொம்ப பெருசு பெருசாக இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா மனுஷன் வித்தியாசமாக இருக்கான் அனிமல்ஸ் வித்தியாசமாக இருக்குது இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு வித்தியாசமாக இருக்கிறதுனால தான் அதை வந்து டைவர்சிட்டின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரிங்களா இப்போ வந்து டைவர்சிட்டியில் வந்து நிறைய அனிமல்ஸ் வந்து வித்தியாச வித்தியாசமான அனிமல்ஸ் இருக்குது சரிங்களா அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா டைவர்சிட்டி லிவிங் ஆர்கானிசத்தில் இருக்கிற டைவர்சிட்டி சரி இப்போ இந்த உலகத்தில் எவ்வளோ தான் பி நம்ம லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் செவன்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட் மில்லியன் உயிரினங்கள் வாழ்ந்துட்டுருக்கு சரிங்களா அது வந்து டேக்ஸனோமி சிஸ்டமேட்டிக்ஸ்னு பிரிக்கிறாங்க டேக்ஸனோமி அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா சயின்ஸ் டெஃபினேஷன் அதுக்கு என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நேமிங் அண்ட் குரூப்ஸ் ஆஃப் நேமிங் குரூப்ஸ் ஆஃப் பயலாஜிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் ஆர்கானிசம்ஸ் பயலாஜிக்கல் ஆர்கனைசம்ஸில் நம்ம நம் இந்த உயிரினங்களை வந்து என்ன செய்கிறதுன்னா குரூப்ஸ் குரூப்ஸ் பண்ணி அதுக்கு ஒரு பேர் கொடுக்குறது ஏன்னா இப்போ பேர் கொடுத்தா தானே அவங்களை கூப்பிட முடியும் இப்போ பாய்ஸ்னு ஒரு கிளாஸில் இருக்காங்கன்னா பாய்ஸ் எல்லாத்தையும் பாய்ஸ் பாய்ஸ்னு கூப்பிட்டுருந்தா யாரை கூப்பிட்றாங்கன்னு யார் தெரியும் அப்போ அவங்களுக்குன்னு ஒரு நேம் வேணும் இல்லைங்களா அந்த நேமுக்காக தான் அதை என்ன செய்கிறாங்க அந்த கேட்டகரி ஒரு குரூப் ஆஃப் பிரித்து அவங்களுக்கு ஒரு பேர் கொடுக்குறாங்க இப்போ நிறைய உயிரினங்கள் இருக்குது பறவைகள் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா விலங்குகள் இருக்குது ஏன் விலங்குகள்னு சொல்கிறோம் எல்லா அனிமல்ஸையும் நம்ம விலங்குகள்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா விலங்குகள்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி பேர்ட்ஸ் பறவைகள்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா பறவைகளுக்கும் விலங்குகளுக்கும் எவ்வளோ வித்தியாசம் இருக்குது இல்லைங்களா பறவைகள் எப்படி இருக்கும் மேலே பறக்கும் ஆனால் அனிமல்ஸ் வந்து பறக்காது காடில் இருக்கும் இந்த மாதிரி வித்தியாசங்களை வந்து பிரித்து பார்க்கணும் இல்லைங்களா பிரித்து பார்க்கணும்னா இன்னும் மொத்தமாக எல்லாத்தையுமே உயிரினங்கள் உயிரினங்கள்னு கூப்பிட்டா எதை நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்கிறோம்னு தெரியாது இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரும் போதே உயிரினங்கள் இந்த உயிரினங்கள் வந்து நடந்து போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ஸ்பெசிஃபிக்காக நான் என்ன சொல்லணும் அனிமல் வந்து நடந்து போயிட்டு இருக்குன்னு சொன்னால் தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த நான் ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு விஷயத்தை வந்து பேச பற்றி பேசுகிறேன்னு உங்களுக்கு புரியும் அதனால தான் அதுக்குன்னு ஒரு பேர் கொடுத்து அது குரூப்பாக பிரித்து வச்சுருக்காங்க இல்லைங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோடய கேட்டகரி அதோடய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை பொறுத்து அது வந்து என்ன பண்ணப்படுது பிரிக்கப்படுது சரிங்களா சிஸ்டமேட்டிக் அப்படின்னு எதை சொல்கிறோம்னா சிஸ்டமேட்டிக் விஷயம் லேட்டினில் வந்து அது பார்த்திங்கன்னா சிஸ்டமானு சொல்லுவாங்க சிஸ்டமேட்டிக் அரேஞ்ச்மெண்ட்னு சொல்லுவோம் அது எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அவல்யூஷனரி ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ஆர்கானிசம்ஸ் அது ஒரு ஆர்கானிசத்துக்கும் இன்னொரு ஆர்கானிசத்துக்கும் இருக்கிற அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை வச்சு தான் அதை
அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஐடென்டிஃபிகேஷன் அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் நான் இந்த நா பார்த்தீங்கன்னா நாலு பிரிவாக இருக்குது இது டெக்ஸனாமிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேசிக் ஆஃப் ப்ராசஸ் ஆஃப் டெக்னா டெக்ஸனாமி வந்து நாலு பிரிவாக இருக்குது சரி இது எல்லாம் இதை பற்றி டீட்டெயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் இதில் பார்ப்போம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேரக்டரைசேஷன் அப்படின்னா எதை வச்சு குறிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஒரு ஆர்கனைஸ் ஒரு ஆர்கனிசம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஆர்கனைசத்தை பற்றி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது உள்ளே எப்படி இருக்குது வெளியே எப்படி இருக்குது இப்போ ஒரு ரேபிட் எடுத்துக்கிறோம் ஒரு ரேபிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரேபிட்டுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த அனிமல்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கோங்களேன் ஒரு ரேபிட் இருக்குது அந்த ரேபிட் வந்து ஹெர்பி ஓரஸ் கேட்டகரியாக சேர்ந்துருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அதோடய குணாதிசயம் வந்து காய்கறி சாப்பிட்றது அந்த கேரட் சாப்பிட்றது சரிங்களா இப்போ வந்து கேரட் சாப்பிட்றது அப்படின்னு சொன்னோம்னா பச்சை காய்கறியை சாப்பிட்றது என்ன சொல்லுவோம் நம்ம ஹெர்பி ஓரஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அதோடய கேட்டகரி தனியாக பிரிஞ்சிருச்சு அது வந்து விலங்குகளை சாப்பிடாது மாமிசம் சாப்பிடாது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் காய்கறி சாப்பிட்ற ஒரு உயிரினம் தனியாக பிரிச்சாச்சு சரி அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யும் அது வந்து புசு புசுன்னு இருக்கும் இல்லைங்களா அதுக்கு ஒரு நாலு காலம் இருக்கும் அதுக்கு பல் வந்து வெளியே தள்ளியும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது வெளியே தோற்றம் எப்படி இருக்குது அது உள் தோற்றம் அது ஒரு ஆர்க் அதோட உள் தோற்றம் எப்படி இருக்குது உள்ளுக்கு ஹார்ட் எப்படி இருக்குது லங்ஸ் எப்படி இருக்குது அதே மாதிரி ஒவ்வொரு செல்கள் அதோட செல்லோட டெவலப்மெண்ட் எவ்வளோ தூரம் பெ பெருசாகுதா சின்னதாகுதா எவ்வளோ பெருசாக அது வளருது இப்படி எல்லாம் சேர்ந்து பிரித்து அந்த ப்ராசஸ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எக்கலாஜிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லுவோம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஐடென்டிஃபிகேஷனுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விஷயங்களும் அந்த ஆர்கன ஒரு ஆர்கனிசம்ஸ் இருக்குன்னா அந்த ஆர்கனிசத்தை பற்றினா எல்லா டீட்டெயில் விஷயமும் ஃபுல்லாக ஏ டு ஜெட் அந்த விஷயம் அந்த அனிமலை பற்றி ஏ டு ஜெட் தெரிஞ்சு அதுக்கு ஒரு நேம் கொடுக்குறாங்க அதுக்கு ஒரு பாசிபிளான நேம் இந்த கேரக்டரிஸ்டிக் இருக்கு அதனால இந்த இதுக்கு வந்து இந்த நேம் கொடுக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு தான் ஐடென்டிஃபிகேஷன் சொல்லுவோம் கிளாஸிஃபிகேஷன் சரி கிளாஸிஃபிகேஷன் அப்படின்னா குரூப் பண்ணுறது அந்த ஆர்கனைசம்ஸ் தான் வந்து குரூப்பிங் பண்ணுறது சரிங்களா வாட்டர் அனிமல் சி வாட்டர் அனிமல் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அனிமல்ஸு இந்த மாதிரி அது வந்து கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணுறது சரிங்களா அப்போ அந்த குரூப் ஆஃப் அந்த குரூப்புக்கு வந்து கிளாஸிஃபிகேஷன் போடுத்து அது வந்து ஒரு நேம் கொடுக்குறாங்க பேர்ட்ஸு அனிமல்ஸு வாட்டர் அனிமல்ஸ் அதை தான் கிளாஸிஃபிகேஷன் நம்ம சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நார்மன் கிளியேச்சர் நார்மன் கிளியேச்சரை பொறுத்த வரையும் இந்த உலகத்தால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுற அளவுக்கு ஒரு பேர் அதுக்கு கொடுக்கணும் இல்லைங்களா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேர்டு இருக்குது பேர்டுனா என்ன செய்யும் பறக்கும் அதே மாதிரி அனிமல் அனிமல்னால் எப்படி இருக்கும் நாலு காலில் நடக்கும் அது வந்து எப்படி இருக்கும்னா அதோடய உருவ அமைப்பு இப்படி இருக்கும் அதுக்குள்ளே அதுக்குள்ளே இருக்கிற இன்டர்னல் ஆர்கன் இன்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கும் அது இந்த மாதிரியெல்லாம் பிஹேவ் பண்ணும் இந்த மாதிரி விஷயங்களை பொறுத்து அதை வந்து குரூப்பாக கிளாஸிஃபை பண்ணி எல்லா மக்களாலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுற அளவுக்கு அதுக்கு ஒரு நேம் ஸ்பெசிஃபிக்காக வச்சு அவங்க உலக மக்களால் ஏற்றுக்கிற ஏற்றுக்கிற அந்த நேம் கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா அது தான் நார்மன் கிளியேச்சர்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதை தான் சொல்லுவாங்க இட் இஸ் த ஸ்டாண்டர்டைஸ்ட் ஆஃப் த நேம்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனிசம் சச் தட் ஆர்கனிசம் இஸ் நோன் பை சேம் நேம் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட் எல்லா உலகத்தாலும் அதே நேமால் அழைக்கப்படும் அது சரிங்களா அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா த சிஸ்டம் ஆஃப் நேமிங் வித் டூ காம்பனன்ஸ் இஸ் கால்ட் பயோனோமிக்கல் நார்மன் கிளியேச்சர் ரெண்டு காம்பனன்ஸை வச்சு பயோனோமிக்கல் நார்மன் கிளியேச்சர் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணப்படுது ரெண்டு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுன்னு சொல்லிட்டாச்சு அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் ஆப்வியஸ்லி பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸை வச்சு தான் பயோனாமிக்கல் நார்மன் கிளியேச்சர் நம்ம வந்து அதுக்கு ஒரு பேர் கொடுக்க பேர் கொடுக்குறோம் அது என்ன மாதிரி பேர் கொடுக்குறாங்கன்றது வந்து நெக்ஸ்ட் பேஜில் பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணவர் வந்து லீனியர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சரி இப்போ என்ன ஃபார்ம்ஸில் அது இருக்குது என்ன ரெண்டு கே நான் சொன்ன ரெண்டு காம்பனன்ஸும் அது பிரியுதுன்னு சொன்னேன் என்ன காம்பனன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா பொட்டானிக்கலாக பிரியும் அது வந்து பிளான்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க பொட்டானிக்கல் கார்டன்லாம் போயிருப்பீங்க அங்கெல்லாம் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பிளான்ஸ் தான் அதிகமாக இருக்கும் சரிங்களா அதே மாதிரி அதுக்கு வந்து இன்டர்நேஷ்னல் கோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொட்டானிக்கல் நார்மன் கிளியேச்சர்னு சொல்லுவாங்க அது ஐசிபிஎன்னு சொல்லுவாங்க இன்டர்நேஷ்னல் கோட் ஃபார் பொட்டானிக்கல் நார்மன் கிளியேச்சர் ஜுவாலஜிக்கல் ஜுவாலஜிக்கல்ங்கிறது எதை குறிக்கிற
நீங்கள் எழுதும் போது எப்படி எழுதுவீங்கன்னா நீங்கள் ஜாயின் லெட்டர்ஸில் எழுதுவீங்க மேக்னிஃபரா இண்டிகா அப்படி எழுதும் போது மேக்னிஃபரா வந்து ஃபஸ்ட் லெட்டர் வந்து எம் கேபிட்டல் லெட்டர்லையும் இண்டிகாங்கிறது வந்து ஸ்மால் லெட்டர்லையும் நீங்கள் எழுதுங்க என்ன சொல்ல வர பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லாண்டிங் லெட்டரில் ஜாயினிங் லெட்டரில் கீழே அண்டர்லைன் போட்டு எழுதிக்கிறோம் நம்ம எழுதும் போது அந்த மாதிரி தான் எழுதணும் ஏன்னா மொபைலில் எழுதும் போது இந்த மாதிரி தான் வரும் நீங்கள் எழுதும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லாண்ட் லெட்டரில் எழுதுங்க கொஞ்சம் சேர்த்து கூட்டலத்துலன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அந்த மாதிரி லெட்டர்ஸில் எழுதி கீழே அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க மேக்னிஃபரான்றது எம் வந்து எப்பயும் போல் கேபிட்டல் லெட்டர்லையும் இண்டிகாங்கிறது ஸ்மால் லெட்டர்லையும் ஐடென்டிஃபை கே ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கோங்க சரி மேக்னிஃபரா அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து வம்சாவளியோட நேம் இப்போ எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன தமிழ் வம்சாவளிங்கிறீங்க எனக்கு ஒன்றும் புரியல மேக்னிஃபரானா என்ன அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா மேக்னிஃபராங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிறுத்த சிறுத்த வந்து எந்த ஃபேமிலியை சேர்ந்தது அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் சொல்லுவீங்க கேட் ஃபேமிலி சேர்ந்தது சிறுத்த புளி எல்லாமே கேட் ஃபேமிலி சேர்ந்தது அப்படின்னு சொல்லுவீங்க இதை தான் நம்ம சொல்லுவோம் பரம்பரை பரம்பரையோட பேர் சரிங்களா அந்த வம்சாவளியோட நேம் அதே மாதிரி இண்டிகாங்கிறது எதை குறிக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உயிரினங்களை குறிக்கிறது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு சயின்டிஃபிக் நேம் ஹோமோ சாப்பின்ஸ் ஹோமோ சாப்பின்ஸுங்கிறது தான் நார்மல் அது கொடுக்கப்படுற நேம் மேக்னிஃபரா இண்டிகாங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சயின்டிஃபிக் நேம் ஹோமோன்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீன்ஸ் நேம் ஜீன்ஸ்னா உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அந்த வம்சாவளியோட பேர் அதே மாதிரி சாஃபன்ஸுங்கிறது ஸ்பீசிஸ் அந்த உயிரினம் சரிங்களா மேக்னிஃபரா இண்டிகானா வம்சாவளியோட பேர் கொண்ட ஒரு உயிரினம் ஓகே இது வந்து இந்த டாபிக் வந்து முடிஞ்சிருச்சு நம்ம நெக்ஸ்ட் டாபிக்கை இன்னும் ப்ரீஃபாக பார்ப்போம் ஏன் தனித்தனியாக கொடு சொல்லி உங்களுக்கு சொல்லி தரேன்னா ஃபஸ்ட்டு த்ரீ சாப்டர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும் ஏன்னா கொஞ்சம் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருக்கணும்ல கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும் அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுக்கிறேன் இந்த லெசன் எடுத்து முடிச்சதுக்கப்புறம் டோட்டலாக ஃபுல்லாக ஒரே வீடியோவாக உங்களுக்கு நான் ஃபுல்லாக சொல்லி கொடுத்துட்றேன் அப்போ கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நல்லா படிங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க இருக்கிற டைமை வந்து கொஞ்சம் அப்ரிஷியேஷாக செலவழிங்க கொஞ்சம் சேஃபாக செலவழிங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரையும் பாய் பாய்